Satrançta çok güçlü, doğru bir stratejiye sahip olsanız bile bir taktik hata bütün planı batırabilir. Bu videoda bilmekte fayda olduğunu düşündüğüm güzel bir açılış var. Kendi maçlarınızda belki aynı pozisyon gelmeyebilir, benzer temalar, taktikler oluşabilir. Peki, bakalım. E4, C5, Sicilya savunması. Satranç tarihinde en üst düzeyde çok değerli dünya şampiyonları ve büyük ustaların tercihi olmuştur. Merkezi dolaylı olarak kontrol eder. Temel fikir daha değerli piyonu almaktır ve C hattı. Açık ara en fazla tercih edilen seçenek at F3. Gelişim ve biraz sonra D4 ile birlikte atı buraya gelme düşüncesiyle. D4 Rakip agresif oynuyor. Sakin. Ne yaptığımızı biliyorsak problem yok. Alıyoruz elbette. Bu kadar kolay, mükemmel bir merkez kurmasına izin vermiyoruz. C alır D4. Hemen vezirle alması pek doğru bir karar olmaz. At C6 tempo kazanır. C3 Satranç literatüründe Smith Mora Atak olarak bilinir. Açılışta piyon fedasıyla merkez ve gelişimde üstünlük elde etmek ister. Bir şey yapmazsak tekrar ideal yapıyı kurma fikri var. D alır C3 ve at alır C3. Gelişim. At en doğal kareden oyuna girdi. Bununla birlikte piyon güzel bir alan üstünlüğü verir. Açık D hattında baskı söz konusu. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Hemen akla gelen ilk seçenek mesela at f6 e5 ile cevap bulur. Rakibimize bir tempo hediye ettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de atı geri gelmek zorunda kalırız. Demek ki e5 karesi önemli. At c6 Gelişim güzel. At f3. Bir kere daha at f6'ya e5 gelebilir. Rakip kuvvetle muhtemel bu agresif açılış tercihinin ruhuna uygun olarak fili c4 karesinden gelmek ister. Şaha baskı. Ve standart kurulum piyon e6. Biraz sonra filin bu çaprazda etkisini azaltır. Henüz piyon d6 ile filin yolunu kapatmıyoruz. Elinde birçok seçenek bulunur. Bekliyor. Fil c4. Vezir c7. E5 karesi yoğun bir koruma ve piyonun e6'da olması çok değerli. Yoksa at d5 tempoyla gelir ve fil f4 problem olabilirdi.
At B5, vezir B8 var. Sonra piyon A6 ile atı geri gönderebiliriz. En son vezir C7, kısa rok, şah güvenliği oldukça doğal ve artık atı F6 karesinden geliyoruz. Vezir E2. Kim bilir belki piyonla ilerlemek atı rahatsız etmek istiyor. Ve boştaki fili korudu. Vezir buraya bakıyordu. Buradaki tercihimiz at G4. Atlar ileriye doğru giderler. Bunu severler. Tabii ki aynı aletle iki kere oynadık. İyi bir neden var. Biz agresif atak satrancı seviyoruz. Peki iyi güzel de zaten bu at matı tutuyor. E piyon A3 sen atı geri gel diyebilir. Bu büyük bir taktik hata olur. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Az önce söylediğimiz gibi bu atın mükemmel, kritik, büyük bir görevi vardır. Matı tutmak. Ve hemen aklımıza şu soru gelmeli. Bu atı bir taktikle, saptırma taktiği ile F3 karesinden ayırabilir miyiz? Evet. Doğru cevap at D4. Tebrik ederim. Ve bunu tempoyla veziri isteyerek yapıyoruz. Harika. Elbette atı alırsa mat var. Veziri kaçarsa ilk olarak atı alır ve sonra mat yaparız. Harika. Peki at G4. Demek ki piyonu ilerlemek iyi bir fikir sayılmaz. Ne olabilir? Vezir E2 ile birlikte D1 karesine bir kale gelebilir. Kale D1. Merkez D5'i kontrol ediyor. Güzel duruyor. Ancak şahın savunmasını bıraktı. Özellikle bu kareyi ve bir süredir bu fil en doğru yeri bekliyordu. Ve artık C5 harika olur. Tempo ile piyonu istiyoruz. Belki kısa rok. Güzel. At G4'e elbette rakip bu taktiği anlayabilir. Ve at D5 tercihinde bulunabilir. Veziri istiyor. Ve biz veziri bu çaprazda, rakip şaha baskıda tutmak istiyoruz. Vezir B8. Ve şimdi piyon H3. Doğru. Artık at D4 olmaz. At alır D4 var. Burada temel olarak iki seçenek vardır. Piyon H5. Harika. Ya düşünsenize. Atı buraya kadar geldik. E rakip bir de piyonla göndermek istiyor. Buna rağmen atı tutuyoruz. Harika. Peki alırsa? Aşalır G4. 
H alır G4. Ver atı. Atıyla oynarsa artık vezir mat yapar. Kale yardımcı oluyor. Peki. Elbette bu piyon sürüşü ileride stratejik zorluklara yol açabilir. Mesela kısa rok atmak artık kolay değil. Bu piyon vezirin hedefinde ve ilerleyen piyonlar şahın çevresinde zayıflık oluşturur. Bu sebeple at e5 olabilir. Rakip büyük ihtimalle atı alır. E biz de at alır e5. Ve şimdi fil çifti avantajını ele geçirme düşüncesiyle. Burada açmaz problem olmaz. Fil f4'e. Piyon a6. Atı geri gönderir. Ve at d4 ile birlikte... Artık fil d6 karesinde açmazı tutar. Belki biraz sonra kısa rok. Filin gelişimi b5, fil b7 uzun çaprazda merkeze şaha baskı yapar ve bu şekilde bir kurulum olabilirdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de umarım kendi maçlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.